って昨年から作り方を作るみたいな機運が高まってたので、えー、ちょっと今回はバーチャルプロダクションに挑戦させていただきました LED スタジオの一番のメリットは全体像を確認しながら撮影できることだと思いますグリーンバックの場合背景を想像しながらライティング調整をするんですけどこのスタジオでは全体像を確認しながら調整できるのでなじみの点でクオリティが高めやすいと感じました肌への照り返しや瞳への反射などは手間のかかる後処理が必要だったんですけど、えー、撮影したままで自然に表現できることもメリットだと思います合成作業が必要ないので髪の毛一本一本まではっきり見せやすいことと、えー、作業時間の削減が期待できると思います LED 撮影で可能性を感じたところは、えー、ロケに行かないところですね、えー、普段こうロケーションというのが一番撮影において悩むのでそれをこう一気に解決してくれるというのが本当に一番いいところかなとまず最初に思いました一から考えてこう作り上げていくっていう目標をこう一緒にこう達成しようというところが一本のこう自主制作映画を作るみたいでこういうアイデアがいいとかああいうアイデアがいいとかすぐ言ってすぐ試してっていう連携がとても楽しかったですねそれがこう今回一緒にやってよかったことだと思うしサイバーエージェントっていう,こう特殊な環境だったからできたのかなと思いました今後やってみたいことは今までロケーションに縛られてたりコストとかに縛られてたものを自由にというか普段だったらできないようなこう贅沢なことをこう一つの制約の中でやってみたいです。万能の技術やっぱりないので、今回もまあ壁がいくつかあったんですけれども、やっぱりここもどんどんサービスレベルをこう高めていけて蓄積していけると思いますので、こうやってどんどん品質を高めていくとあの新しい地平が切り開けるかなと思います。プランニングの段階では例えばあのアルプスの山々に。行きたいとか世界の絶景に行きたいみたいな企画がどんどん広がっていくと思うんですけども、まあ、実際企画から実現のパートで、まあ、いろんな制約があって、まあ、着地させるような案になってしまってこうアイデアが縮こまってしまうことが多いと思うんですけども、まあ、そこを解放してこうもっとまあ面白いアイデアだったり企画が世の中に出ていくようにしたいなと思います。今回取り組んでみてちょっと気づいたところはですねあの制約とか常識から解放されて自由になるのもそうなんですけども今後これが広まっていくとワークフローだったりアイディアの出し方みたいなところも変わっていく可能性があると思っています。従来の撮影ではできなかったみたいなマイナスをゼロにするっていうことよりもあのもっとクリエイターの人を自由に指してですね制約だったり常識から解放するともっとクリエイティビティが高まるんじゃないのかなと思いましたのでそこを目指したいなと思って今回は取り組みました。